ലക്ഷ്മി എന്താ ചിരിക്കുന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ഓർമ്മിച്ചു പോയി വീട്ടിലെ സന്തോഷം പാല് പോലെ തിളച്ചു തൂവണം പാല് തിളച്ചു തൂന്നത് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഇറ്റ്സ് മദേഴ്സ് ടച്ച് ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നീ തനി വീട്ടമ്മയാകും വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ എത്രത്തോളം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുവോ ആ സന്തോഷം വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇതും അമ്മ പറഞ്ഞതാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിലെ ലക്ഷ്മിയാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അത് ഫാദേഴ്സ് ടച്ച് ഇത് ഫ്രണ്ട്സ് ടച്ച് the best performer in sports miss elsa antony all the best thank you sir acha acha chechi evda ja avalu varum nee onna arangirikku before announcing the best student of the year I would like to invite our honorable principal Rama Devi ma'am to say a few words. Dear parents and distinguished guests on the dais. Idu njangalde ee institution e sambandhichirthalam abhimanathinte nimishangalaanu. Kaaranam ee varsham ivide ninnu course complete cheythu porthirangunathu njangalde charithrathile ettom nalla batch aanu. Oru penkutti അവൾ ജനിച്ച കുടുംബത്തിലെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിച്ചു വളരണം സമൂഹത്തോടുള്ള അവളുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ചെല്ലുന്ന വീട്ടിൽ അവളുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല വ്യക്തികളായി എങ്ങനെ വളർത്താം കാലങ്ങളായി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നത് അമ്മമാരാണ് എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ വേഗത കൂടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആ അമ്മമാർ കണ്ടു പരിചയിച്ച സാഹചര്യമല്ല ഇന്നുള്ളത് പഴയ തലമുറയുടെ ജീവിത രീതികളും ശീലങ്ങളുമല്ല ഇന്ന് അനുദിനം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങൾ തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ ഏറെ ബുദ്ധിവൈഭവം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും വിജയകരമാക്കി തീർക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഈ ബാച്ചിലെ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയ മിസ് ലക്ഷ്മി പ്രഭയാണ് ഒരുപാട് അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്മി പ്രഭയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതും ലക്ഷ്മിയാണ് ലക്ഷ്മി പ്രഭയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനൊപ്പം സർട്ടിഫിക്കറ്റും ട്രോഫിയും സമ്മാനിക്കാൻ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമസ്കാരം അതെ അതെന്റെ മകളാ ഓ ഐ സി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ 
Thanks, sir. My hearty congratulations. Thank you very much. Welcome. Hey! <laughs> <laughs> ും <laughs> 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 എവിടെയാണെങ്കിലും എന്റെ മക്കൾ ആരെക്കാളും ഒരു പടി മുമ്പിലായിരിക്കണം അത്രേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ലക്ഷ്മി എന്താ മാഡം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഏ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല എല്ലാം ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ ലക്ഷ്മിക്ക ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മാം മാഡം പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി അത് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ മാഡത്തിന് എന്നാലും ഇത്രയും പേരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അടുക്കും ചിട്ടിയോട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിലും വേണമല്ലോ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കേപ്പബിലിറ്റി ഇതിപ്പോ ഇവിടെ പതിവാണില്ല എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നോക്കി വെക്കണ്ടേ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ലക്ഷ്മി എവിടെ സോറി സർ കറണ്ട് പോയാലും ജനറേറ്റർ കംപ്ലൈന്റ് ആവുന്ന കരുതിയില്ല നോ പ്രോബ്ലം കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ടല്ലോ ഇറ്റ്സ് നൈസ് ാണ് സാർ ലക്ഷ്മി പ്രഭ പ്രതിസന്ധികളെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം മറികടക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ ആരും പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ലക്ഷ്മിക്കറിയാം ഇതാണ് മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഇവൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത മനസ്സിലായി പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കണ്ടു ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും കഴിവും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സോ പുതിയതായി തുടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ സൂപ്പർവൈസറായി ഞാൻ ലക്ഷ്മി പ്രഭയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാണ് എന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഇഫ് യു ഡോ മൈൻഡ് നാളെ തന്നെ ലക്ഷ്മി പ്രഭയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു സർ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ എന്റെ മകളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് അതിപ്പോ ചോദിക്കാൻ എന്താ ഈ കുട്ടി അതിന് ഏബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്നാ സമ്മതല്ല അതെന്താ നിങ്ങളുടെ മകൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ അവളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരും ഔദാര്യമായിട്ട് വെച്ച് നിട്ടുന്ന ജോലിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ആർക്കും മുമ്പിലും തലകുമ്പിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട ജോലി എന്റെ മോൾക്ക് ആവശ്യമില്ല വാട്ട് നോൺ സെൻസ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് മാൻ ആരുടെ മുമ്പിലും തല കുമ്പിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയല്ല അനവധി ജോലിക്കാരുടെ മുകളിൽ ആ ലക്ഷ്മി പ്രഭയുടെ പോസ്റ്റിംഗ് അതിന് എത്രയാ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവൾക്ക് കീഴെ ജോലിക്കാരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും മേലെ മുതലാളിയായി നിങ്ങളില്ലേ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും സാറെ സാറെ എന്ന് പറഞ്ഞ റാം മോളി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തല കുമ്പിട്ട് നിൽക്കണ്ടേ അതിന് ശമ്പളത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടിപ്പോയ ഒരു ലക്ഷം അതിന് മേലെ വരില്ലല്ലോ ഞാനേ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാസ ശമ്പളം തരാം നിങ്ങൾ എന്റെ കമ്പനിയിൽ വന്ന് എന്റെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കുവോ മിസ്റ്റർ പ്രഭാകരൻ നിങ്ങൾ എന്തോ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഇല്ല അതേ മേഡം ഞാൻ എന്റെ മോളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടു പഠിത്തം കഴിഞ്ഞോടെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീർന്നു അതിനുള്ള ഫീസ് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൾക്കൊരു ജോലി വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള അധിക ഭാരമൊന്നും നിങ്ങൾ ചുമക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലായി കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതുപോലെയുള്ള പേരൻസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ അവരുടെ മക്കൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവൂ ലക്ഷ്മി തന്റെ ഫാദർ ഇങ്ങനായി പോയത് ും 
എല്ലാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിനക്ക് അയാൾ ജോലി ഓഫർ ചെയ്തത് എന്തിനാ അയാൾ ഒരു ഉദാര മനസ്കനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോ എന്റെ മക്കളെ മുമ്പിൽ വെച്ച ആരും ആരുടെ മുന്നിൽ ആള് കളിക്കണ്ട അതിപ്പോ എല്ലാരുടെയും മുമ്പിൽ നമ്മൾ നാണം കേട്ടില്ലേ ആ ജോലി കൈനീട്ടി വാങ്ങിച്ചെങ്കിലായിരുന്നു നാണക്കേട് മറ്റുള്ളവരുടെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കാനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിപ്പോ പറഞ്ഞ മോൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നാളെ അത് സ്വയം മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൂ വേ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ട് വേഗം വാ അയ്യേ അപ്പോഴേക്കും കണ്ണീര് വന്നോ അച്ഛനും ചേച്ചിക്ക് അറിയില്ലേ നമ്മൾ മക്കളെ ആരും തരംതാഴ്ത്തി കാണുന്ന അച്ഛനും സഹിക്കില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ ഓരോന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ലീവ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അയാളുടെ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചേച്ചിക്കെന്തിനോ ദിലക്ഷ്മിച്ചി കണ്ണുടക്കെ ചേച്ചി കാണാൻ വേണ്ടി അമ്മ അവിടെ കാത്തിരുന്ന് മോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേഗം പോവാം കണ്ണു തൊടച്ചിട്ട് ചേച്ചി ഒന്ന് ചിരിച്ചേ അയ്യോ വേഗം വാ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാരും കൂടെ തിന്നു തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും വാ എനിക്കിഷ്ടം രസമായിരുന്നല്ലേ ചേച്ചി കലക്കിട്ടോ ചേച്ചി ദേ അത് കണ്ടോ നോക്ക് മോളെന്താ അന്ന വിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ല എന്തിനാ ചേപ്പേ കാര എന്തുമാത്രം വിലയായി കാണും മോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയി പഠിച്ച് പാസ്സായി ഇറങ്ങുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് നിന്നെ വെറുങ്കയോട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ മോൾക്കുള്ള സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ അതോ ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചു പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ അഞ്ച് കാർ വേണമെന്നാണോ ഇതിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയ പണം മറ്റേതെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ള കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നില്ല അച്ഛാ ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ പ്രഭാകരന്റെ മൂത്ത മകൾ നാലാള് കാൺകെ ഇതിൽ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഭിമാനല്ലേ അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ആർഭാടം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇത് അഹങ്കാരമായിരുന്നു ഞാൻ പറയുള്ളൂ അച്ഛ അതെ ഞാൻ അഹങ്കാരം കാണിച്ചതാ നിനക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ ഇതിൽ കേറണ്ട ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചു പോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എന്റെ മോൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്റെ ചേച്ചി ഓരോ അച്ഛന്മാര് മക്കൾ എന്തൊക്കെ വാശ പിടിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും വാങ്ങിക്കൊടുക്കത്തില്ല നമ്മുടെ അച്ഛനെ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരുമ്പോ അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യാണെന്ന് വേണ്ടേ കരുതാൻ അത് ശരിയാ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആർഭാടമൊന്നും എനിക്കിഷ്ടല്ല പുതിയ കാറ് കാണുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാന്ന് കരുതിയാ അച്ഛൻ വന്നത് ചേച്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛന് സങ്കടായി ദേ വിഷമിച്ച് നിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ചിന്ന സമാധാനിപ്പിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് വാ നമ്മുടെ സന്തോഷം അത് മാത്രമേ അച്ഛന് ചിന്തയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനെ എന്തിനായി ജി ഇങ്ങനെ ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിന് സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നേ ചെന്ന് വിളിക്ക് ചെല്ലുന്നേ അച്ഛാ അത് ശരി അപ്പോഴേക്കും പണങ്ങിയോ ഞാൻ വെറുതെ അച്ഛനെ ഒന്ന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ അതെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ത് കാറ് ഓ വലിയ കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടില് ആർക്കും കിട്ടാത്ത സൗകര്യവും സുഖങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് അച്ഛന്റെ ഒരു വാശിയാ നാളെ നമ്മളെക്കാൾ ഒരു പടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് അച്ഛൻ നിങ്ങളെ കെട്ടിച്ചയക്കുള്ളൂ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കാണാത്തതൊന്നും കണ്ട് എന്റെ മക്കൾ അമ്പരന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരരുത് അത് നീ കരുതും പോലെ അഹങ്കാരോ ആർഭാടോ ഒന്നും അല്ല ഈ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹ എന്തായാലും കാറ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അത് മതി വേഗം കയറ് 
പുറപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ചോദിച്ച് അമ്മത ഇപ്പൊ വിളിച്ചു വെച്ചതേ ഉള്ളൂ വാ വാ പോ ജീവിതത്തിലും വേഗത്തിൽ ഓടി ഒന്നാമത് എത്തുന്ന ആൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവും പേടിച്ചുപോയോ എന്താ ദിനേശ താനിങ്ങനെ നോക്കുന്നേ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല പ്രഭാകർജിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ലക്ഷ്മി മോൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റാ ഈ വണ്ടി ഈ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റിലും ട്രോഫിയും വാങ്ങിയ മോള് പരീക്ഷ പാസ്സായ നേരോ മിടിക്കുകയാണല്ലോ അല്ല നിങ്ങളെന്താ ഈ വഴിക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ വായനശാല കെട്ടിടത്തിന്റെ ഫണ്ട് വിരിവ് ഓഹോ പ്രഭാകർജിയെ ഒന്നും വന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ കിട്ടിയാലും അത് വലിയൊരു ഐശ്വര്യ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം തരാന്ന് വെച്ചാ എന്തായാലും ചേച്ചിയുടെ ടൈം പുതിയ കാറ് ട്രോഫി മെഡല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരുടെയും കണ്ണുവിടാതെ നോക്കണേ എന്തിന്റെ കേടാടി അല്ലെങ്കിൽ അവക്ക് എന്നെ കണ്ടൂട അതിനിടയ്ക്ക് നിന്റെ വക അത് ചേച്ചിയുടെ ശത്രു അല്ലേ എന്റെ ശത്രു എനിക്കെങ്ങനെ ശത്രുക്കളൊന്നും ഇല്ല വളരെ ഉപകാരം അവള് തന്നെ എനിക്ക് പേര് ദോഷം വരുത്തി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ അതേ പേരുള്ള വേറൊരുത്തി ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാട്ടില് ദൂന്നു അവളേതോ ലോകത്തെങ്ങും ഇല്ലാത്ത പരീക്ഷ പാസ്സായതിന് പുതിയ കാർ വാങ്ങി കൊടുത്ത് അവളുടെ അച്ഛൻ നാടനീള കെട്ടിയെഴുന്നള്ളിച്ചോണ്ട് നടക്ക പിന്നെ അവൾക്ക് കിട്ടിയ ഏതാണ്ടൊക്കെ സമ്മാനങ്ങളും എന്തിനാ എന്നെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ കണ്ട് അസൂയപ്പെടാൻ നീ എന്തിനാ ലക്ഷ്മി അസൂയപ്പെടുന്നത് നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇതുപോലത്തെ കാർ പത്തെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങി തരില്ലേ ഓ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പുറകോട്ടായിപ്പോയി എന്നാലും അവളെക്കാളും ഒട്ട് മോശമൊന്നല്ല ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും പണ്ട് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും അവളുടെ പേരും ചേർത്ത എന്തു പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി പ്രഭയെ കണ്ടുപിടിക്കെ ലക്ഷ്മി പ്രഭയെ കണ്ടുപിടിക്കെ അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എന്റെ തല പരിക്ക വെറൊരു പരീക്ഷ പാസ്സായതിന് ഒരു കാറ് പുത്തമ്പണക്കാരന്റെ അഹങ്കാരം അയാൾക്ക് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ സ്വത്ത അത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കുറയാതെ ഒന്നൊന്നായി വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു ആർഭാടം കാണിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ പുത്തൻ പണക്കാരൊക്കെ എത്ര നാളത്തേക്കാ ഒരു ദിവസം ഒരു പടക്കം പോലെ പൊട്ടിത്തീരും ദേ നീ സമാധാനമായിട്ട് അകത്ത് പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ നീ ആരൊക്കെ പൊങ്ങിച്ചാടിയാലും നിനക്കൊപ്പം എത്തില്ല ഈ നാട്ടിലെ രാജകുമാരിയെ എന്റെ ഈ പേരക്കുട്ടി തന്നെയാ അവരെത്തി അങ്ങള എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം പോലെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റിനുള്ള സമ്മാനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള വരവാ അല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞു ആന്റണി അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ താനൊന്നും കാണണമായിരുന്നു എല്ലാ എന്റെ ലക്ഷ്മി മോളെ പെട്ടുക്ക പ്രസംഗിച്ചോർക്കൊക്കെ ഇവിടെ പൊകുത്തി പറയുന്ന നേരുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ മോളവിടെ നിന്നേ നിക്ക 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 അമ്മക്കുട്ടി പൊന്നുകുട്ടി ചക്കരക്കുട്ടി എന്റെ അമ്മ ആകെ മെലിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഒന്ന് പോടി 
എന്നെ കൊഞ്ചിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനാണോ നിന്റെ അമ്മ അതോ നീ എന്റെ അമ്മയോ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറിന്നേ ഒന്ന് ഒഴിയട്ടെ ഓ തുടങ്ങി അമ്മയുടെ മന്ത്രവാദം ഒന്ന് പോടി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആരുടെങ്കിലൊക്കെ കണ്ണു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളെയും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞേക്ക ചേച്ചിയുടെ അനിയത്തിമാരായതുകൊണ്ടേ ഞങ്ങളെയും കണ്ണു വെച്ച് കാണും അതെ അതെ നീ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ണു വെച്ച് കാണും ചേച്ചി വന്നാ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും വേണ്ട അവളുടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു ഇനി അധികം വൈകിക്കാതെ ലക്ഷ്മിയുടെ കല്യാണം നടത്തണം ആ ആ ബ്രോക്കർ പവിത്രനോട് നല്ലൊരു ബന്ധാലേഖം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രീതിയൊക്കെ തനിക്കറിയാലോ നല്ല പയ്യന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താനും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം ആ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങുക ലക്ഷ്മി മോള് വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി വന്നതാ കോയമ്പത്തൂരേക്കുള്ള ലോഡ് വൈകിട്ട് അയക്കണം പ്രഭാർജി ഇന്നിനി ഓഫീസിലേക്ക് വരില്ലേ താൻ പോയിക്കോ ഞാൻ വന്നോളാം ഓ നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ മോഹം കറുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് നിൽക്ക ലക്ഷ്മി പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് തന്നെ എടിപിടിയും ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അളിയനോട് മിണ്ടാൻ പേടിയാണെങ്കിലേ കാര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം എന്റെ കൂടെ നിന്ന് തന്നാ മതി എന്നാലും എനിക്കെന്തോ ഒരു നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ മോളെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്നെടുത്ത തീരുമാന അതുകൊണ്ട് അവരെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയില്ല അതിനെന്താ ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ അവരിങ്ങ് വന്നോളൂ നീ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചല്ലോ മോളെ ഹോസ്റ്റലിലെ ആഹാരം ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഏയ് അത് മല്ലികേച്ചിയുടെ വെറും തോന്നല അവളിപ്പോ ഒന്ന് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വാമരുമോളെ വന്ന അടുത്തിരിക്കേ ആ ഇങ്ങോട്ട് അഭിക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മോളുടെ കാര്യം പറയാനേ നേരമുള്ളൂ ലക്ഷ്മി എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് ജീവന തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്നെയും കൂട്ടി ചെല്ലണമെന്നും പറഞ്ഞ അവൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടത് എന്താ പെട്ടെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷമുണ്ടോ ഏ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ലക്ഷ്മി മോള് വന്നു എന്നറിഞ്ഞു ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി വെറുതെ കണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വന്നത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മൾ വന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ തുറന്നു പറ അല്ലയാ അത് എന്ത് ദേവരാജ അത് പിന്നെ ഞാൻ പറയാം വേറൊന്നുമല്ല പ്രഭാകരേട്ട അഭിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് കമ്പനിയിൽ അവൻ പഠിച്ച ജോലി തന്നെ കിട്ടി നല്ല ശമ്പളമുണ്ട് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ പ്രാപ്തിയായ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യമൊക്കെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ അതുകൊണ്ട് അഭിയും ലക്ഷ്മിയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തണമെന്നാ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ ലക്ഷ്മിയുടെ അഭിയുടെ മനസ്സെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി പ്രഭാകരേട്ടന്റെ സമ്മതം കൂടി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരു മുഹൂർത്തം കുറിക്കേണ്ട താമസേ ഉള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ലക്ഷ്മിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ജോലിയും തരപ്പെടുത്താം നീ എന്തെങ്കിലും നോക്കി നിൽക്കുന്നേ പോയി ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ എടുക്ക് അതൊക്കെ പിന്നെയാകാം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി പറ ആ 
അല്ല അഞ്ജന ഒരു പടുത്തൂക്കി എവിടെ വരെ അവളിപ്പോ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയറാ അബിയെ പോലെയല്ല നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദേവരാജന്റെ ജോലിയൊക്കെ ഓ ഒരു സർക്കാർ കുമസ്തന്റെ ജോലിയെ പറ്റി എന്ത് പറയാനാ ഓരോ മാസവും അറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാതെ അങ്ങ് പോകുന്നു അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാതെ പ്രഭാകരേട്ടൻ വിഷയം മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന എന്തിനാ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് മല്ലിക ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതെന്താ ഈ ബന്ധം ഇഷ്ടല്ലേ ഇഷ്ടല്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് പറ മല്ലിക നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കേ നിങ്ങളൊന്ന് ചുമ്മാതിരിക്കും മനുഷ്യ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടായതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലക്ഷ്മിയെ താലി കെട്ടേണ്ടത് അഭിജിത്തിനെ പോലത്തെ ഒരാളല്ല അച്ഛന്റെ ഈ അഹങ്കാരം നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നാശത്തിന് എന്ന് കരുതി ലക്ഷ്മിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള എന്ത് യോഗ്യതയാവനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്റെ മോളുടെ മുന്നിൽ എത്താൻ പറ്റുമോ ഞാനൊരു പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ 